To ting som vi kan si om det å løse likninger. Vi kan ikke multiplisere en likning med noe som kan være lik null. Det kan gi oss en falsk løsning, altså en løsning som ikke stemmer med den opprinnelige likningen. Vi kan heller ikke dividere hele likningen med noe som kan være lik null. Det kan føre til at vi mister en løsning. Vi skal se på et eksempel på det første i første omgang. Vi ser på likningen 2x delt på x minus 1 er lik 1 pluss 2 delt på x minus 1. Vi har to brøker her som har nevnere som kan være lik 0. Dersom x er lik 1 får vi 0 i nevneren på denne brøken og på denne brøken. Men nevner lik 0 på en brøk, det gir ingen mening. Det går ikke an å dele på 0. Så før vi begynner å løse likningen, må vi si som, et, som en forutsetning at her kan vi ikke ha x lik 1. x kan ikke få lov å være lik 1 i denne likningen her. En likning som inneholder brøk, der vil vi gange hele likningen, altså gange alle ledd i likningen, med noe som gjør at vi kan forkorte vekk brøkene. Jeg velger her å gange hele likningen med x minus 1. Da kan jeg forkorte x minus 1 på den første brøken, står igjen med 2x, for 1 gange x minus 1, og forkorte også x minus 1 på den andre brøken, som står igjen med 2x pluss 2 der, altså 2x er lik x minus 1 pluss 2. Vi får da 2x minus x er lik minus 1 pluss 2. x er lik 1. Men x er lik 1, det var jo akkurat den verdien av x som var forbudt i denne likningen. Det må bety at x er lik 1, det kan ikke være en løsning av den opprinnelige likningen, og vi må her konkludere med at likningen har ingen løsning. Så et eksempel på det andre punktet. Vi har likningen 2 gange x pluss 2 er lik x minus 3 gange x pluss 2. På venstre og høyre side ser vi at x pluss 2 er en felles faktor. Og vi har jo lært at når vi løser likninger så kan vi dele med det samme tallet på begge sider av en likning. Så her vil det være fristende å dele høyre side på x pluss 2 og dele venstre side på x pluss 2. Vi stryker altså den og den. Vi står igjen med 2 gange 1 er lik x minus 3. Eller x minus 3 er lik 2. x er lik 5. Vi prøver å løse samme likning en gang til på en litt annen måte. Jeg ganger nå ut parentesene og får 2x pluss 4 er lik x i andre pluss 2. 2x minus 3x minus 6. Dersom jeg samler alle ledd på venstre side, så får vi en annen gradslikning. Vi får x i andre minus 3x minus 10 er lik 0. Dette er en vanlig annen gradslikning. Hvis vi bruker ABC-formelen vår og løser denne, så vil vi få at x er lik minus 2, eller x er lik 5. Vi ser nå at nå fikk jeg to løsninger av denne samme likningen. x er lik 5 var jo den løsningen jeg fant her, men jeg har i tillegg fått x er lik minus 2 som en mulig løsning. Jeg har altså mistet løsningen x er lik minus 2 når jeg forkortet eller delte med x pluss 2 i det første tilfellet. Dersom x er lik minus 2, så ser vi at x pluss 2 blir lik 0. Og da får jeg 2 gange 0 på venstre side, og x minus 3 gange 0 på høyre side. 0 er lik 0. Likningen er oppfylt. En likning er jo oppfylt når det som står på venstre side er lik det som står på høyre side. Og når vi løser en likning, så skal vi finne alle mulige verdier av x som gjør at likningen er oppfylt. Derfor må vi unngå å dele likningen på noe som kan være lik 0, for da mister vi den ene løsningen. I dette tilfellet altså, så mister vi muligheten at x er lik minus 2 kunne være en løsning av likningen.